난 가성비를 따지는 현명한 소비나 15만원짜리 애플 펜슬보단 아주 현명하게 2만원짜리 짜플 펜슬을 샀다 아! 맞다! 그럼 아낀 돈으로? 안녕하세요 이섭입니다 오늘 또 돌아온 5만원 이하의 전자기기를 소개하는 5만 상사입니다 매번 이 컨텐츠를 지속해 나가기 위해 많은 제품들을 구입하고 살펴보고 있긴 한데 최근 구매한 제품들은 많지만 괜찮은 제품들이 많이 없어서 하... 실패를 많이 했습니다 그리고 요즘 태블릿이 또 굉장히 핫하잖아요 탭7 철? 막 이런 거 애플 같은 경우 아이패드를 따로 구입하고 가장 저렴한 애플 펜슬이 12만원 정도 하죠 요렇게 구입한다면 사실 가격이 절대 저렴하다고 볼 수는 없습니다 근데 또 갤럭시 탭을 사기에는 아이패드에 뭔가 이제 정보라든지 인프라가 너무 많기 때문에 또 아이패드를 구입하고 싶은데 애플 펜슬까지의 조합이 너무 비싼 분들을 위해 무려 알리에서 짜플 펜슬이라는 제품을 오래전부터 판매해오고 있더라고요 구입한 가격은 대략 20달러 하나로 23,000원 정도 잡으면 되는데 애플 펜슬 1의 가격이 12만원 정도 되는 것을 생각했을 때 굉장히 그 10만원 정도 저렴한 가격입니다 짜플 펜슬의 브랜드는 여러 가지가 있었습니다 처음에 뭐 구... 구조도 구? 그 브랜드가 가장 유명했거든요 근데 저는 사실 그 제품의 이제 가격이 저렴하다는 것은 인정하지만 필기감에 있어서는 만족하지 못했습니다 그래서 제가 찾다 찾다 구입한 제품은 유오직이라는 제품인데 구입할 때만 해도 알리에서도 그렇고 그렇게 유명하진 않더라고요 패키징은 애플 펜슬과 유사하게 생겼기도 하고 짜플 펜슬의 느낌이 나기도 합니다 그냥 진짜 중국 저렴한 알리에서 구입한 듯한 느낌 여기 뭐 들어있죠? 여기? 짜플 펜슬이 하나 들어있고 여분의 펜촉도 서로 종류가 다른 펜촉이 들어있습니다 찾아보니 HB 펜촉 두개 H 펜촉 하나 이런 식으로 구성이 되어 있더라고요 여기 왼쪽에 있는 H 펜촉은 기존에 있던 애플 펜슬의 느낌과 좀 유사하게 생겼죠 짜플 펜슬을 살펴보자면 거의 비슷하게 생겼지만 중국은 약간 짭 같은 느낌 그리고 위쪽이 조금 더 짧게 되어 있습니다 그리고 애플 펜슬이라는 또 이러한 갬성 있는 가격도 없죠 그렇기 때문에 사실 눈 감고 만져보면 이두 개의 제품 중 누가 애플 펜슬인지 짜플 펜슬인지 알기 어려울 정도로 거의 디자인이 유사하게 생겼다고 보면 됩니다 어, 솔직히 애플 펜슬이 더 부드럽고 손으로 만지는 촉감이 더 좋기는 해요 그리고 얘의 충전 방식은 되게 독특했습니다 애플 펜슬 1이 아닌 2는 자석으로 붙어서 무선으로 충전하게 되지만 짜플 펜슬은 뒤쪽에 마이크로 오핀으로 충전할 수 있었습니다 그리고 약간 그 약간 애플 펜슬 1과 투와 이제 짬뽕한 듯한 느낌이 들었거든요 얘가 무선 충전이 되진 않지만 애플 펜슬 2처럼 자석으로 또 붙기도 해요 확실히 많이 가벼운 소리가 나면서 자력이 애플 펜슬이 더 좋기는 합니다 뭐 그냥 들고 다닐 때는 막 쉽게 떨어지지 않을 정도의 그 정도의 자력은 갖고 있더라고요 또 특이하게 얘는 중앙에 버튼이 있었습니다 애플 펜슬 2의 경우 여기를 톡톡 두들기면 지우개라든지 여러가지 이제 커스텀 할수 있는 버튼이 있지만 위쪽을 누르면 LED가 꺼지면서 전원이 꺼지고 밑쪽을 누르면 LED가 나오면서 전원이 켜지는 전원 온오프 스위치로만 사용이 가능했습니다 처음에 저는 이게 지우개 기능처럼 약간 S펜에 있는 것처럼 얘를 누르고 지우개로 쓸수 있으면 애플 펜슬보다 더 편하지 않을까 라는 생각을 했었는데 어, 어, 어 그러한 기능은 전혀 없고 그냥 전원만 끄고 켜는 기능이다 그리고 아까 언급했다시피 특이한 것은 펜촉입니다 애플 펜슬의 펜촉과 비교하자면 이제 끝쪽이 얘는 약간 좀 S펜에 더 가까운 느낌이 나죠 잡아당기면 뺄수 있고 다시 넣으면 장착할 수 있는 이러한 방식으로 되어 있습니다 애플 펜슬은 끝쪽을 이렇게 돌려서 이제 펜촉으로 교체하는 방식이죠 S펜과 펜촉을 비교하자면 어 이렇게 보니까 또 S펜이랑 살짝 다르긴 하네 S펜은 끝쪽이 조금 더 날카로우면서 약간 부드러운 느낌 짜플 펜슬은 비슷한 느낌이 들긴 하지만 조금 더 뭉뚱그려져 있으면서 좀더 딱딱한 느낌이 들어요 다음은 연결 방식입니다 얘도 진짜 미친 듯이 신기했어요 왜냐면 애플 펜슬은 이렇게 붙였을 때 애플 펜슬이라고 뜨면서 자동으로 블루투스로 연결되어서 이제 페어링이 되는 방식입니다 그렇기 때문에 블루투스에 여기 목록이 나와 있죠 하지만 짜플 펜슬은 로지텍 크레용과 특성이 동일하기 때문에 블루투스 페어링 없이 사용할 수 있다는 게 장점입니다 하지만 이렇다고 바로 사용할 수 있는 건 아니에요 제가 찾아보니까 이게 왜 안되지 했는데 기존의 애플 펜슬이 연결되어 있는 상태에서는 사용이 불가능했습니다 그래서 기존의 애플 펜슬을 지우고 나면 모든 기능들을 이상 없이 
뭐 이런 캡처 도구까지 모두 사용할 수 있는 것이죠 페어링 없이 사용할 수 있는 것은 되게 편한 기능인데 그래서 이것을 s 펜처럼 왔다 갔다 하면서 사용할 수 있습니다 봐요 에어포에서 이렇게 쓰고 신기하지 않나요? 나... 나만 신기한가? 한번 충전했을 때 9시간에서 12시간 정도 사용이 가능하고 완충은 1시간 정도면 가능하다고 합니다 그리고 재밌는 게 있었습니다 이 배터리를 보호하기 위해서 얘가 자동적으로 관리를 해준다는 것인데 저는 사실 뭐 마우스나 키보드나 이제 무선으로 사용할 때 이제 <웃음> 귀찮아서 전원을 잘 끄지 않거든요 근데 얘는 사용을 한 10분 정도 안 하면 자동으로 슬림 모드에 들어가게 되고 그리고 다시 사용할 때는 전원을 켜줘야 한다는 점이 있었습니다 그리고 호환되는 제품들이 굉장히 많았어요 아이패드는 2018년 제품 부터 계속 사용이 가능했고 뭐 아이패드 프로 11인치는 1세대부터 12.9인치는 3세대부터 미디는 5세대 에어는 3세대부터 뭐 이제 좀 많은 어, 제품들에서 사용할 수 있더라고요 그럼 이제 필기가 뭐 이야기하지 않을 수가 없습니다 어... 일단 결론부터 이야기하자면 진짜 필기가 막 <웃음> 대박이었어요 솔직히 제가 오래전부터 이야기하지만 필기는 S펜 그림은 애플 펜슬을 더 선호한다고 이야기를 했었는데 애플 펜슬의 필기감이 부족하다고 느끼셨던 분들에게는 짜플 펜슬이 충분한 대안이 될수 있을 것 같, 같았습니다 예를 들어 이제 메모에 들어가서 새로운 메모장을 열고 여기서 만약에 에 애플 펜슬 짜플 펜슬 어 진짜 필기가 없네 대박인데? 심지어 얘가 팜 리젝션도 지원해요 그러니까 만약에 이제 필기를 할때 보통 이렇게 할때요 부분이 닿게 되는데 여기를 인식하지 않고 그냥 필기를 그대로 할수 있는 이제 팜 리젝션까지 모두 지원을 하고 있는 것이죠 갤럭시 탭뭐 이런 식으로 필기가 많아는 진짜 끝장나는 애플 펜슬보다는 훨씬 더 만족스러운 필기감이었습니다 하지만 그렇다고 해서 s 펜만큼 좋지는 않았습니다 이게 써보신 분들은 아시겠지만 약간 이제 고무 같은 느낌? 되게 부드럽 필기가 되는 그러한 느낌을 주는 것에 비해 짜플 펜슬은 그것과 애플 펜슬의 중간 정도에 있는 듯한 느낌을 줬습니다. 하, 이, 요. 딜레이도 꽤 좋은 편이죠. 그러니까 S 펜은 그쪽에 바운스를 주면서 물렁물렁한 느낌이라면 얘는 딱. 가 물렁의 중간에 있는 듯한 느낌이라는 것이죠 그래서 S 펜만큼의 필기에서의 만족감은 아니지만 애플 펜슬보다는 저는 짜플 펜슬의 필기감이 훨씬 더 좋았습니다 단점이라면 제가 테스트를 해보니까 제가 가진 아이패드나 이제 아이패드 프로에서는 CPM 현상이 없었는데 다른 이제 친구 아이패드에서는 한번 CPM이 있어갖고 이게 완전히 좋다고까지는 이야기하기는 어려울 것 같아요 이만 딜레이 꽤 빠른, 빠른 수준 아닌가? 그리고 좋은 점이 한 가지 더 있었습니다. 바로 소음이 굉장히 조용하다는 것이죠. 애플 펜슬의 단점이 좀 이제 딱딱거리다 보니 시끄럽다는 점이 있었습니다. 하지만 소음을 비교해보면 확실히 애플 펜슬이 조금 더 미끄럽기 때문에 이것 때문에 필기감을 위해 종이질감 필름을 쓰시는 분들은 이제 화질을 포기하면서 이제 필기감을 얻으시는 분들인데 그러한 분들에게 오히려 이제 조금 부족하지만 이제 필기감만 놓고 보자면 얘는 되게 부드럽고 미끌리지가 않아 갖고 만족스러우실 수 있을 것 같습니다 자 그럼 이번에는 인식률을 한번 간단히 테스트를 해볼게요 아이패드에서도 여기서 자가 있기는 한데 이거는 참 하지만 물리적인 자 같은 것을 이용을 한번 해보자면 오, 살짝 밑부분이 휘어지는 것 같은데 이거는 제 손이 문제일 수도 있으니까 오 선도 일정하게 잘 끄어져요 그죠? 이 정도면 잘 끄어지지 않나요? 이 정도면 인식률이 있어서는 괜찮다고 봐도 될것 같습니다 그리고 많은 분들이 쓰시는 굿노트에서도 한번 테스트를 해보도록 하죠 이건 사실 의미가 없나? 굿노트에서 이거는 이 정도면 일정하다고 봐도 되지 않나요? 오! 잘 꺼져요 그리고 레이턴시의 경우 얘가 사실 이 정도면 반응 속도도 최대한 비슷하게 자 이건 좀 느리게 한 거잖아요 
여기서 다시 피디님들은 거의 레이터시 차이가 크게 없다고 느끼셨다고 하지만 제가 옆에서 봤을 때는 확실히 짜플 펜슬이 조금 더 늦게 따라오는 듯한 반응이 있었습니다. 그럼 얘에 대한 단점이 또 없냐? 기본적으로 애플 펜슬이나 S 펜의 장점이라고 하는 필압을 지원하지 않습니다. 그렇기 때문에 이렇게 선을 그, 그을 때꾹 누르면 더 진하게 그어지거나 해야 되는데 얘는 필압을 지원하지 않고 그냥 한 가지의 입력만 지원을 한다는 점. 그리고 애플 펜슬은 줄을 긋다가 기울기로 하면 이렇게. 틸트를 지원하면서 그림 그리기에 적합한 용도이지만 짜플 펜슬은 틸트를 지원하지 않는 것도 단점입니다. 그리고 뒤에 마이크로 오피으로 되어 있기 때문에 아이패드를 쓴다면 C타입도 아니고 라이트닝도 아니기 때문에 충전에 있어서 좀 불편하다는 그런 단점이 있죠. 그래서 제가 며칠간 사용해본 결과 진짜 가성비 그리고 필기감을 위해 구입한다면 저는 제가 구입한 제품을 추천드릴 수 있을 것 같습니다. 하지만 짜플 펜슬 중에서 무조건 얘를 구입해라? 사실 그거는 또 아니에요. 왜냐면 짜플 펜슬 중에서 아까 이제 지원하지 않았던 어, 틸트를, 틸트를 지원하는 짜플 펜슬들도 있기 때문이죠. 그렇기 때문에 저는 오직 학생분들의 필기를 위해서 가성비 있는 애플 펜슬 그 솔직히 애플 펜슬을 구입하기에는 10만원이 넘기 때문에 저그 제가 생각해도 이제 가격이 좀 비싸다고 생각하거든요. 그렇기 때문에 그런 분들에게 얘는 오직 필기감 그리고 가성비를 보고 구입해야 되는 제품인 것 같습니다. 만약 그림을 그리는 용도로 사용한다면 오히려 저는 이제 얘에 대한 필기감보다는 애플 펜슬의 이제 딱딱한 느낌을 더 좋아하기 때문에 만약 그림을 취미로 한다면 다른 짜플 펜슬을 찾아볼 수도 있지만 그래도 전문적으로 한다면 어, 완성도는 애플 펜슬이 더 있기 때문에 얘를 구입하시는 것을 추천드릴게요. 아무튼 오늘은 여기까지이며 오랜만에 오만 상사에 대한 제품을 한번 살펴보면서 소개를 해드렸는데 이제는 짜플 펜슬 퀄리티도 진짜 괜찮은 것 같아요. 특히 필기감에 있어서는 애플 펜슬보다 더 좋은데 <웃음> 오히려 그냥 간단히 필기할 때는 얘를 더 많이 쓸것 같은데요. 또 짜플 펜슬이 좋다고 해서 얘를 굳이 애플 펜슬이 있는데 얘를 살 필요는 또 없어요. 왜냐면 필기감 빼고는 진짜 편의 기능은 얘가 확실히 더 좋기 때문에 얘가 은근히 뭐 충전이나 이제 여러 가지 이제 불편함이 있는데 오직 가성비 그리고 필기감이 좋아서 쓰는 거라서 뭐 굳이 애플 펜슬이 있다면 얘를 사지 않아도 돼요.